Bom dia, galera, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube aí. Os amantes de Discord aí, tá, galera? Pessoal do Zetec Mania, do grupo MK7. Quero dar um toque legal pra vocês aí, aprender, galera, sobre embreagem de Discord Zetec. Vamos lá, galera. Sistema de embreagem, pode ver a embreagem do carro tá nova, tá? Boa, né? Essa embreagem aqui, galera, patina, tá? Por que que a embreagem patina? Alguém sabe dizer? O funcionamento disso daqui é simples, tá? Tá montada a embreagem, ela vai parafusada aqui, o rolamento vai aqui em cima, ok? Aqui dentro entra o eixo piloto. Você pisa na embreagem, ele empurra o rolamento contra o platô, fazendo subir, tá? Fazendo o platô subir e desconectar o sistema, separando ele do câmbio, ok? Faz o disco virar falso aqui dentro para dar a embreagem. A embreagem deu pau, ficou dura, desgastou, você levou lá no seu enrolânico, no seu fusânico, no seu trocânico, naquele porquinho que não fez curso para mexer com esses carros. O que acontece? Ele desmonta o carro, retira o platô, retira o disco, certo? Corre uma lixinha aqui para ficar legal e remonta tudo bonitinho, tá? Põe disco, põe platô... Te liga e fala, pode vir buscar que o carro tá, ó, uma beleza. Galera, um sistema de embreagem, você usando ele direitinho, ele tem que durar aí no mínimo três anos, tá? Você usando, você não descansando o pé no pedal, você não ficando segurando o carro na ladeira pela embreagem, que é um erro tremendo fazer isso, tá? Mas o que tá acabando com esse sistema de embreagem aqui, galera, que todo mundo sabe que é caro pra cacete, Tá? Aí você fala, ah, comprar uma embreagem recondicionada. Ela não presta. Sim, ela presta. O que não presta é o trabalho porco dos mecânicos, tá, galera? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem pegar. Vou fazer de lado aqui, ó. Olha o tamanho da ondulação que tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Comeu e comeu o volante legal. O que acontece aqui, galera? Você passa o dedinho aqui, ó. É, dá pra sentir uma leve ondulação, tá? Você põe o disco aqui... Aperta o sistema e entrega, tá? Galera, vocês precisam entender o seguinte, tá? Isso daqui não sai tocando tudo aqui como mostra aqui, tá? Se você olhar aqui, ó, tem uma barriga no platô, no disco, tá? Tem uma barriga no disco e tem uma ondulação aqui no meio. E as pontas estão comidas. Galera, o disco da embreagem, ele começa a tocar primeiro nas pontas, tá? Conforme ele vai desgastando, ele vai chegando até o centro. Conforme ele vai chegando no centro, a embreagem começa a tripidar. É dada a hora de trocar a embreagem, ok? Galera, se você troca um sistema de embreagem, você não retira o volante para mandar dar um passe no volante, você vai matar a embreagem nova aí, num prazo aí de 6, 7 meses de uso, tá? Ela vai ficar dura, o carro vai começar a tripidar, e a embreagem vai, come a, a embreagem vai começar a tripidar e patinar, ok? Você vai trocar a embreagem? Embreagem nova, vai ser descartada, tá? Por que, que vai ser descartada? Porque ela já usou, tá? Já usou, ela já amoldou nesses defeitos que tem no disco, tá? Galera, quanto custa aí um passe, tá? No disco. Você vai levar um disco aí, um disco, um, um volante para dar um passe, tá? Quer fazer uma plana no volante? Você vai gastar aí de 80 a 150 reais, para dar um passe no volante. A embreagem desse carro, galera, o preço dela varia, tá? Entre 680 reais e 780 reais. É uma embreagem cara, galera, para você jogar no lixo. Então, antes de você levar no Chiquinho lá que te cobrou 150 pau para trocar a embreagem de um carro desse aqui, que tem que desmontar o carro inteiro, tá? Leve em consideração o prejuízo futuro, tá, galera? Porque essa embreagem aqui não é feita para durar pouco. Então tenha isso na sua cabeça, tá? Você tirou a embreagem, removeu a embreagem, você vai analisar bem o disco, tá? E por via das dúvidas, retire e mande dar um passe. Porque ele vai ficando cada vez mais, azul, cada vez mais uh, ondulado, vai afundando cada vez mais, danificando a sua embreagem cada vez mais cedo. Ok, galera? Então... Pra quem, não, pra quem tá fazendo mecânica aí, tá, tá, tá na aprendizagem da mecânica aí, aprenda a fazer serviço direito. 
não custa nada, remove os seis parafusos, uma pneumática mesmo remove, na hora de colocar torquímetro, aperta com bonitinho aí, com os torques certo bonitinho, tá, retira, manda dar o passe, vem, pega o torquímetro, põe os parafusos, passa uma colinha na rosca aqui para não deixar vazar óleo, certo, vem com o torquímetro, dá o torque exato, lembrando de apertar sempre cruzado os parafusos, nunca fazer a volta completa que pode dar merda, tá, e você vai ter uma embreagem aí que dura aí dois, três anos, e vai durar aí um ano, um ano e pouquinho aí, tá galera? Embreagem recondicionada leva má fama devido a isso, tá? Porque mesmo com uma embreagem recondicionada, você tem que tirar o volante e mandar dar o um passo no volante do motor para não dar pau no sistema de embreagem, ok galera? Certo? Fica a dica aí para vocês, espero que tenham gostado, falou, um abraço!